কেমন আছো আমার একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থী আমি তোমাদের বিগত মাইক্রোবায়োলজি টপিক্স নিয়ে বলেছিলাম ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া আজকে সম্পূর্ণ মাইক্রোবায়োলজি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটা টপিক্স যেটা হচ্ছে আমাদের জন্য নতুন এবং তুলনামূলকভাবে খুবই সহজ একটি চ্যাপ্টার যে চ্যাপ্টারটা হচ্ছে অধ্যায় পাঁচ এবং এই চ্যাপ্টারের মধ্যে অধ্যায়ের মধ্যে কি কি আছে দেখো আমি তোমাদেরকে প্রথমে দেখাচ্ছি প্রথম শব্দ হচ্ছে এল জি অথবা শৈবাল এবং আরেকটি হচ্ছে ছত্রা ঠিক আছে তাহলে এখন আসি এল জি এবং ছত্রাক দুইটাকে আমি একসাথে অ্যাড করলাম কেন কারণ এরা হচ্ছে সমাঙ্গ দেহী উদ্ভিদ উদ্ভিদ বলছি আমি কিন্তু সমাঙ্গ দেহী উদ্ভিদ যাদের মূল কাণ্ড এবং পাতায় কি করা যায় না বিভক্ত করা যায় না ঠিক আছে তাহলে এল জি এল জি আমার প্রথম আজকে আমার সিলেবাস আমি নির্ধারিত করেছি শৈবাল নিয়ে একটু আলোচনা এল জিকে এল জি যে বিজ্ঞানে আলোচনা করা হয় এর আরেকটি নাম হচ্ছে ফাইকো একটু লিখো ফাইকো রোজি ঠিক আছে তাহলে ফাইকো খেয়াল করে দেখো ফাইকো মানে হচ্ছে উদ্ভিদ এবং রোজি মানে হচ্ছে জ্ঞান এবং আরেকটি শব্দ ফাঞ্জাই অথবা ছত্রাকের ক্ষেত্রে আমি যে বিষয়ে আলোচনা করব এটা হচ্ছে মাইকো রোজি অথবা ছত্রা বুঝা গেল তাহলে আসি আজকে আমাদের একটি মাত্র টপিক্স আমি নির্ধারিত করলাম শৈবাল নিয়ে এখন দেখি শৈবালের পরিচিতি শৈবাল বলা হয়ে থাকে এই যে আমাদের এই সবুজ পৃথিবী পৃথিবীর ভাণ্ডার এবং এখানে যে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেনের আধার এই অক্সিজেনের আধারকে মূলত ফটোসিনথেসিস অথবা সামক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ যেভাবে অক্সিজেন নির্গত করছে তার মধ্যে সিক্সটি পার্সেন্ট অথবা ষাট ভাগ অক্সিজেনকে সাপ্লাই দিচ্ছে শৈবাল অথবা এল জি ঠিক আছে তাহলে এই এল জি আমাদের প্রকৃতিতে বিশাল একটি ভূমিকা রাখছে তাহলে এখন আসি শৈবালের বৈশিষ্ট্য প্রথম বৈশিষ্ট্য কি আমরা যদি দেখি শৈবাল হচ্ছে শালক সংশ্লেষণকারী অপুষ্প উদ্ভিদ ঠিক আছে আমি প্রথমেই বললাম শালক সংশ্লেষণকারী কারণ এদের মধ্যে সুগঠিত কি থাকে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে যার কারণে এরা প্রচুর পরিমাণে কি করে শালক সংশ্লেষণ করে দুই নম্বর হচ্ছে শৈবালে ভাস্কুলার বান্ডেল নেই অথবা ভাস্কুলার টিস্যু সিস্টেম নেই আমরা কি জানি অধ্যায় আটে আমরা পড়েছিলাম ভাস্কুলার টিস্যু সিস্টেমের মধ্যে কি কি থাকতে পারে জাইনেম এবং ফ্লোয়েম তাহলে আমি আরেকটা জিনিস জানলাম শৈবালের মধ্যে কি নাই ভাস্কুলার বান্ডেল সিস্টেম নাই ঠিক আছে এবং শৈবাল হচ্ছে সমান্য দেখি থ্যালয়েড উদ্ভিদ সমাঙ্গ দেহী থ্যালয়েড উদ্ভিদ আমি আবার বলছি থ্যালয়েড উদ্ভিদ মানে হচ্ছে যেসব উদ্ভিদকে আমি মূল কাণ্ড এবং পাতায় বিভক্ত করতে পারবো না তাদেরকে বলা হচ্ছে থ্যালয়েড উদ্ভিদ এ পর্যন্ত পৃথিবীতে হাজার হাজার কোটি কোটি বিভিন্ন প্রজাতির শৈবাল পাওয়া গেছে এখন আসি সবচেয়ে আনুবীক্ষণিক শৈবাল কোনটা এখন পর্যন্ত সবচেয়ে ক্ষুদ্র এবং আনুবীক্ষণিক শৈবালের নাম হচ্ছে মাইক্রোসিস্টিস একটু লিখো এগুলো যেহেতু অবজেক্টিভে আসে মাইক্রোসিস্টিস এবং সবচেয়ে বিশাল অনেক বড় শৈবাল যেটার দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বড় দৈর্ঘ্যে শৈবাল পাওয়া গেছে সিক্সটি মিটার এটার নাম হচ্ছে প্রো ক্লোরেলা ঠিক আছে তাহলে আমি সবচেয়ে ক্ষুদ্র শৈবালের নাম লিখলাম ম্যাক্রোসিস্টিস এবং সবচেয়ে বড় শৈবালের নাম লিখলাম নাম বললাম প্রো ক্লোরেলা ঠিক আছে তাহলে এখন দেখি শৈবাল শৈবালের বৈচিত্র্যের মধ্যে সবচেয়ে বড় বৈচিত্র্য হচ্ছে এর কোষীয় অঙ্গাণু অথবা ক্লোরোপ্লাস্ট বলা হয়ে থাকে সবচেয়ে বেশি অ্যানালাইসিস করা হয়েছে প্রকৃতিতে ক্লোরোপ্লাস্ট নিয়ে তাহলে আমরা এ পৃথিবীতে বৈচিত্র্যময় এক ধরনের উদ্ভিদ সম্প্রদায় পাব যেটা কোনো কোনো শৈবাল হচ্ছে লাল কোনো কোনো শৈবাল হচ্ছে ব্রাউন কোনো কোনো শৈবাল হচ্ছে আগুনের মতো উজ্জ্বল তাহলে আমি একটু দেখি আমি শৈবালের ক্যাটাগরি ভাগ করলাম তাহলে যেসব শৈবাল হচ্ছে সবুজ অথবা বর্ণকণ বর্ণকণিকা প্রচুর পরিমাণে সবুজ এটার নাম দিলাম ক্লোরোফাইটা 
ঠিক আছে ক্লোরো মানে হচ্ছে সবুজ ফাইটা মানে হচ্ছে উদ্ভিদ তাহলে ক্লোরোফাইটের মধ্যে কি কি ক্লোরোফিল পিগমেন্ট সিস্টেম থাকে আমরা অধ্যায় নয় এ জেনেছি পিগমেন্ট সিস্টেম তাহলে পিগমেন্ট সিস্টেম থাকে ক্লোরোফিল এ ক্লোরোফিল বি এবং ক্যারোটিনয়েড ঠিক আছে এরপরে শৈবাল হচ্ছে ক্রাইজোফাইটা ক্রাইজোফাইটা হচ্ছে প্রধানত গোল্ডেন ব্রাউন অথবা সোনালি বাদামি ধরনের শৈবা যাদেরকে বাইরে থেকে দেখতে কি ধরনের মনে হয় উজ্জ্বল সোনালি এবং বাদামি এবং এদের কোষী অঙ্গাণুতে কি কি আছে দেখো ক্লোরোফিল এ ক্লোরোফিল সি এবং প্রচুর পরিমাণে কি থাকে উজ্জ্বল ক্যারোটিনয়েড আমরা কি ক্যারোটিনয়েড সম্পর্কে জানি ক্যারোটিনয়েড হচ্ছে ক্যারোটিন এবং জ্যান্তফিল নিয়ে দুই ধরনের উপাদান নিয়ে তৈরি এক ধরনের গঠন যেখানে আমি কি কি পাবো হলুদ এবং কমলা বর্ণ কণিকা ঠিক আছে এরপর আসি ফাইটা আমি আগেরটি পড়েছিলাম গোল্ডেন ব্রাউন এখন একেবারেই বলবো কি গোল্ডেন কালার অথবা একদম উজ্জ্বল লাগছে সোনালি বর্ণের শৈবাল এটার নাম হচ্ছে ফাইফো ফাইটা এরপরে শৈবাল তার নাম হচ্ছে ফিও ফাইটা অথবা বাদামি শৈবাল এবং সবার শেষের শৈবাল হচ্ছে রোডো ফাইটা অথবা লাল বর্ণের শৈবাল তোমরা কি লোহিত সাগর অথবা লালসি বর্ণের কোনো সাগরের নাম শুনেছ যেখানে প্রচুর পরিমাণে মাইলের পর মাইল রোডোফাইটা জাতীয় শৈবাল বিস্তার লাভ করেছে এবং কি যখন প্লেন থেকে অথবা উঁচু কোনো জায়গা থেকে সম্পূর্ণ পানিটাকে টকটকা রক্তের মতো কি দেখা যায় লাল দেখা যায় যার কারণে আমি এই শৈবালটার নাম কি দিলাম রোডোফাইটা ঠিক আছে তাহলে আমি আজকের যে টপিক্সটা বেছে নিলাম তুলনামূলক ভাবে খুব ইন্টারেস্টিং একটি টপিক্স তাহলে আসি এল জি এল জি কিভাবে বংশ বিস্তার লাভ করে যেহেতু আমাদের বোর্ড এক্সামে এই ধরনের প্রশ্ন আসে তাহলে আমি এখন একটু দেখাবো শৈবালের জনক ঠিক আছে তাহলে শৈবালের জনককে আমি প্রধানত কয়টা অংশে বিভক্ত করলাম দেখো প্রথমটা দিলাম অঙ্গজ জনক দুই নাম্বার দিলাম অযৌন জনক তিন নাম্বার দিলাম যৌন জনক যেহেতু শৈবাল হচ্ছে সুগঠিত কোষীয় গঠন অথবা যেখানে সব কোষের সব কিছু উপাদান থাকবে যার কারণে শৈবালকে প্রধানত কয়টা অংশে বিভক্ত করলাম তিনটি প্রথম কথা আসো অঙ্গজ জন অথবা যে ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাকশন যে রিপ্রোডাকশন অঙ্গজের মাধ্যমে অথবা দেহের কোন অংশের মাধ্যমে কি করবে বিস্তার লাভ করবে তার অঙ্গজ জনকে আমি প্রধানত কয়টা অংশে বিভক্ত করলাম প্রথমটা লিখলাম সেল ডিভিশন দেখো প্রথম শব্দ হচ্ছে সেল ডিভিশন দুই নম্বর হচ্ছে ফ্র্যাগমেন্টেশন অথবা খন্ডায়ন তিন নম্বর হচ্ছে টিউবার অথবা ফর্মেশন অফ টিউবার সৃষ্টির মাধ্যমে অথবা কন্দ সৃষ্টির মাধ্যমে চার নম্বর লিখলাম বার্ডিং অথবা কুড়ি সৃষ্টির মাধ্যমে এবং সবার শেষের যে গঠনটা লিখলাম হর্ম গনিয়া হর্ম গনিয়া মানে হচ্ছে কোনো প্রতিকূল পরিবেশে অথবা কোনো আঘাতের কারণে শৈবালের কোনো অংশ যখন ভেঙে যায় তখন আবার ওই খণ্ডিত অংশ থেকে কি লাভ করে বংশ বিস্তার লাভ করে দুই নম্বর হচ্ছে দেখো এসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনে আমি কি কি লিখলাম জু স্পোর অ্যাপ্লানোস্পোর হিপনোস্পোর একাই নিটি খেয়াল করো জু স্পোর যেসব স্পোরের মধ্যে আমি তোমাদেরকে একটি স্পোর এঁকে দেখাচ্ছি এই যে এভাবে একটি স্পোর এবং এখানে কি থাকবে প্লাজেলা প্লাজেলার মাধ্যমে যখন এরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় বিস্তার লাভ করবে তখন এদের নাম দিলাম জু স্পোর যেসব স্পোর কি করে এক জায়গায় স্থির থাকে এবং সেই অনুযায়ী বংশ বিস্তার লাভ করে তাকে আমরা বলবো অ্যাপলা নোস্পোর এরপর আসো হিপনোস্পোর হিপনোস্পোর আমি তোমাদেরকে একটু দেখাই এই যে ধরো এটা একটা হচ্ছে স্পোর যে স্পোরের মধ্যে বাইরের আরেকটি আবরণী অথবা সিস্টের মাধ্যমে যখন আবদ্ধ থাকে তখন এর নাম দিলাম অ্যাপলা সরি হিপ নোস্পোর একাডেমিটি একাডেমিটি শব্দটি হচ্ছে ঠিক একই রকম প্রতিকূল পরিবেশে যখন এরা অনেকগুলো সিস অথবা আবরণীর মাধ্যমে আবদ্ধ থাকে এর নাম দিলা একাডেমিটি এখন আসে যৌন জনন অথবা সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন 
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अमी प्रधान होता है दूसरे अंश विभक्त कर बो एक जो होते हैं होमो थेलिक और एक तो होते हैं हेटारो थेलिक होमो होमो बनी है कि एक ही थेला से मध्य जो कौन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो अपन अमी इसे नाम दिलाम होमो थेलिक थेलिक माने कि थेलास अथवा शंपुलों माने तो होते हैं हेटरो माने द्वितीय शंपुनो भिन्न दोनी शोइबाल जादे भिन्न भिन्न उपादाने माध्यमे बिस्तर लाभ करे तादेव के आमी बोल ला हेटरो थेली ताहले हेटरो थेली के आमी अब अब कोई तो उसे विभक्त कर बो देखो प्रधानों तो तीन तीन अंशे विभक्त कर बो एक तो होते हैं आइसोगेमी एंड आइसोगेमी ऊगेमी पुंगेमेट एवं इस्त्री गेमेटेर आकृति जोखोन एक ही थाग बे तोखोन इधर के आमी बोल बो ये जो इधर होते हैं प्लस इधर होते हैं माइनस अथवा पुंगेमेटेर चिन्नो देखा लाम इस्त्री गेमेटेर चिन्नो देखा लाम जोखोन एक ही हॉय आकृति जोखोन एक ही हॉय तोखोन एक नाम दिलाम आइसोगेमी एंड आइसोगेमी एंड आइसोगेमी अथवा जब दूसरी गैमेट में उधर एक टी गैमेट रखी थी जो अपन खुद रहा है तो अपन इधर नाम दी वो एन आइसो गेमी एक बार शवाश शेरे दिलाम ओ गेमी ओ गेमी माने खुद से जो अपन इस्त्री जोन मांगो अथवा इस्त्री गैमेट जो अपन बोर है पूंग जोन मांगो अथवा पूंग गैमेट जो अपन छोटा आशा करिए शाम के पे तुम्हारे के शो बन नहीं है बिस्तारी डाल चुना कर ला एक बार अभी तुम्हारे नेक्स्ट टॉपिक सबे छोटरा अथवा फंजे धन्यवाद